நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக தீபா வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் தீபா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு எனக்கு என்ன சமையல் மட்டன் காத்துட்டு இருக்கு ஆமா இன்னைக்கு வந்து லால் மாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ராஜஸ்தானி டிஷ் வந்து நம்ம பண்ண போறோம் ஓகே அது கூட வந்து சாப்பிடுறதுக்கு வந்து ஷீர்மால் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காஷ்மீரி பராத்தா செய்ய போறோம் ஓகே காஷ்மீர் பிடிக்காது <laughs> 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 மற்ற கிரேவி மாதிரி கிடையாது இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வந்து நம்ம ரொம்ப கம்மியாகவே தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபுல்லாக வந்து அந்த மட்டன் தான் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதில் இதுக்கு மசாலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வத்தல் வேணும் அது போக இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா காரமாகவே இருக்கும் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு வத்தல் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த காஷ்மீரி சில்லி இருக்கு இல்லையா காஷ்மீரி வத்தல் அந்த சுருக்கு சுருக்கமா இல்லையா அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் அது சேர்த்தா வந்து நல்ல ஒரு கலர் கிடைக்கும் கிராம்பு கொஞ்சமா வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் இது பாத்தீங்கன்னா தண்ணி ஊத்தி நல்ல பேஸ்டா அரைச்சி எடுத்துக்கணும் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா பொன்னிறமாக மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து மட்டன் பீஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஓகே இது வந்து மட்டன் வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்க்கவே வேண்டாம் பட் நம்ம வந்து கொஞ்சம் சரி கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து உப்பு போட்டு நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகே இப்போ இதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் மட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து வதக்கி எடுத்துக்கணும் இது வந்து ஒரு பேல் ஒயிட் கலர் வரும் அது வரைக்கும் வந்து வதக்கி எடுத்துக்கணும் நம்ம இது வந்து ஓரளவுக்கு அரைச்சி வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து பூண்டு கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பேஸ்ட் பார்க்கும் போதே தெரியும் நல்லா வந்து ரெட்டா வந்து ஆமா இப்ப வந்து இதை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து இது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குவோம் ஏற்கனவே நம்ம மஞ்சளும் உப்பும் போட்டு வச்சிருக்கிறதுனால கொஞ்சமா வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட இப்போ வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஓகே 
பீஸ்ல எத்தனை விசில் விடலாம் இது வந்து மட்டன் வந்து நல்லா வேகணும் அதாவது பஞ்சு பஞ்சா பூ பூவா வரணும் மட்டன் நல்லா குக் ஆகி அதனால ஒரு மூணு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் யூஸ்வலா ரெண்டு விசில் அந்த மாதிரி வைப்போம் இது வந்து பஞ்சு பஞ்சா வரணுங்கிறதுக்காக மூணு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஓகே நம்ம அந்த டைம்ல வந்து சீர்மாலுக்கு தேவையான இது வந்து மாவு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஓகே சீர்மால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் யூஸ்வலாக பண்ணுற அந்த பராட்டா மாதிரி தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைதா மாவு பால் குங்குமப்பூ கொஞ்சமாக வந்து சுகர் அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து வந்து அது வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா பட்டரில் வந்து போட்டு இது பண்ணிவிட்டு பொறிக்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்லேயே வந்து பொறிச்சு எடுக்கணும் சொல்லும் போதே அப்பாடான் இருக்கேன் ஓகே மைதா மாவு இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் கோதுமை மாவு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது இது வந்து ஒன்லி மைதாவில் தான் பண்ணணும் கொஞ்சமாக சுகர் வேணும் சீனி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாஸ்தியெலாம் தேவையில்லை அதில் ஆனால் வந்து ஒரு ஸ்வீட்னஸ் டேஸ்ட் இருக்கும் அதுக்காக வந்து நம்ம சீனி சேர்த்துக்கிறோம் குங்குமப்பூ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கணும் இப்போ இது வந்து தண்ணி அந்த மாதிரிலாம் சேர்க்கக்கூடாது வெறும் பால் மட்டும்தான் பால் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஷேர்மாலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுலில் மைதா மாவு எடுத்துக்கிட்டாங்க மைதா மாவோட கொஞ்சமாக ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அதோடு வந்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு வந்து சேர்த்துருக்காங்க கொஞ்சம் குங்குமப்பூ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தண்ணி சேர்க்காமல் வெறும் பால் விட்டு இந்த மாவை பசிஞ்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ கொஞ்சமாக வந்து பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் குக்கர் மூணு விசில் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே மாவு வந்து நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெஸ்டிங் டைம் கொடுக்கணும் ஒரு காம நேரத்துலேருந்து ஒரு முப்பது நிமிஷம் கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து உடனே வந்து செஞ்சிடலாம் ரெஸ்டிங் டைம் கொடுக்க முடியாததுனால மாவு நல்லா உருட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து தேய்ச்சி எடுத்துக்குவோம் இது பார்த்தீங்கன்னா லேயர் லேயராக கொஞ்சம் ஃப்ளேக்கியாக இருக்கும் அதனால் இது மேலே வந்து இப்போ வந்து கொஞ்சம் பட்டர் தடவிக்கலாம் ஸோ தீபா அந்த ரொட்டி திரட்டுறதுக்குள்ள ஒரு ஜென்ரலான டிப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு காய்கறிகள் எல்லாமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து கழுவி அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி நம்ம வந்து கழுவுகிற அந்த தண்ணியை வந்து அப்படியே நம்ம வந்துட்டு வேஸ்ட்டாக கீழே ஊற்றாமல் அது வந்து நம்மளுடைய வீடுகளில் சின்ன சின்ன செடிகள்லாம் வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த செடிகளுக்கு நம்ம தண்ணியாக வந்து ஊற்றிடலாம் ஸோ ஏன்னா இப்போ வந்து தண்ணி அப்படின்றதே ரொம்ப ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது எல்லாருடைய வீட்லேயும் ஸோ அப்படி இருக்கும் போது நம்ம அதுவும் அந்த காய்கறிகளில் கழுவுகிற தண்ணியை வந்து நம்ம ஊற்றுறது ரொம்பவே ஒரு நல்ல விஷயம் அதே மாதிரி உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வைப்போம் அந்த உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கிற தண்ணியில நம்ம பாத்திரங்களை வாஷ் பண்ணோம்னா ரொம்பவே பலபலப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க
தேய்ச்சாச்சு இப்போ வந்து தவாவை ஹீட் பண்ணிட்டு போட்டு எடுத்துக்கலாம் தவா நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் பட்டர் போட்டுக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஒரு ரிச்சான ஒரு இது பார்க்கும்போதே தெரியும் ஆமாம் நிறைய பட்டர் அப்புறம் வந்து பால் குங்குமப்பூ சுகர் இதெல்லாம் சேர்த்து போட்டு தான் வந்து பண்ணுறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பால் பட்டர் இந்த மாதிரி இதா போட்டு நம்ம வந்து பண்ணிருக்கிறதுனால சீக்கிரமாவே வெந்துரும் அதனால கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா அந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டே இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஃபிளேக்கியா லேயர் லேயரா தெரியும் ரெடி ஆயிடுச்சு சீர்மால் இப்ப வந்து நம்மளோட மட்டன் கூட ரெடி ஆயிடுச்சு அது பாக்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு நல்லாவே குக் ஆயிடுச்சு இப்ப இது கூட வந்து தாளிச்சு நம்ம வந்து போடணும் இப்ப வந்து கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம் பொடிசா நறுக்கி வச்சிருக்கிற பூண்டு வந்து நல்லா பொன்னிறமா வதங்கணும் இந்த டிஷ் வந்து இவ்வளவுதான் இந்த டிஷ் ரொம்ப வந்து சிம்பிளா இருக்கும் பட் பாத்தீங்கன்னா காரம் கொஞ்சம் வந்து ஜாஸ்தியாவே தூக்கலாவே தான் இருக்கும் காரம் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரொட்டி இதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பூண்டு வந்து நல்லாவே வந்து பொன்னிறமா மாறணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நெய் ஊற்றின இடத்துல கடுகு என்ன சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இது இதில் வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு நெய் சேர்க்குறோம் இல்லையா இது வந்து நெய் தான் சேர்த்துக்கணும் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அது வந்து சர்வ் பண்ணலாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் வந்து தண்ணியாக தான் நம்ம வந்து செஞ்சுருக்கோம் ஏன்னா கொஞ்சம் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து நல்ல வந்து திக்காக வேணும் அப்படின்னு நினச்சா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வத்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நல்லா திக்காகவே கிடைக்கும் சீர்மால் லால் மாஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு தேங்க்யூ ஸோ இன்றைக்கி நமக்காக தீபா வந்துட்டு சூப்பரான ஒரு நார்த் இந்தியன் ரெசிபி செஞ்சு அசத்திருக்காங்க இப்போ என்னுடைய டேஸ்ட்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் திக்கிறதுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்கு சாஃப்டாக நல்ல ஃப்ளேக்கி அந்த பப்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஆமா நம்ம வந்து ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த மாதிரி வரும் பிரமாதம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பா அதுக்கப்புறம் ரொட்டி எல்லாம் வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி சுகர் எப்பவுமே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு செஞ்சிடுவாங்க எஸ்பெஷலி இந்த மட்டன் கிரேவி வந்து வேற லெவலில் இருக்கு ஏன்னா செஞ்ச ப்ராசஸும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இல்லையா வெறும் அந்த மசாலா மட்டும் அரைச்சி குக்கர்ல சேர்த்துக்கலாம் வேற எதுவும் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் ஆனா பார்த்தா நம்ம வந்து ப்ரெஷர் குக்கர்ல பண்றோம் இல்லையா அவங்க வந்து ப்ரெஷர் குக்கர்ல பண்ண மாட்டாங்க 
பாத்திரத்துல வந்து பண்ணுவாங்க அப்ப வந்து உங்களுக்கு பிரெஷர் குக்கர்ல மட்டன் வேகிறதுக்கும் பாத்திரத்துல வந்து மட்டன் வேகிறதுக்குமே ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அதனால அப்படியே அந்த எலும்பு நீங்க வந்து எலும்பு தூக்குனீங்கன்னா அப்படி மட்டன் வந்து கீழே விழும் அந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்டர்ல இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த காம்போ நிஜமா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு ஸோ எல்லா ஏஜ் பர்சன்ஸ்க்குமே பிடிக்கக்கூடிய ஒரு ரெசிபியா இருக்கும் இது தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ லால்மா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் மட்டன் நெய் வெங்காயம் மிளகாய் வத்தல் காஷ்மீர் மிளகாய் கிராம்பு இஞ்சி பூண்டு லால்மா செய்யும் முறை குக்கரில் நெய் ஊற்றி நெய் நன்கு காய்ந்ததும் சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிய வெங்காயத்தை வதக்கிக் கொள்ளவும் வெங்காயம் வதங்குவதற்குள் மிக்சி ஜாரில் மிளகாய் வத்தல் கிராம்பு இஞ்சி ஆகியவற்றை சேர்த்து விழுதாக அரைத்தெடுத்து கொள்ளவும் பிறகு வெங்காயம் வதங்கியதும் சுத்தம் செய்து வைத்திருக்கும் மட்டனை அதோடு சேர்த்து இதோடு அரைத்து வைத்திருக்கும் மசாலா கலவையையும் சேர்த்து தண்ணீர் ஊற்றி விசில் வைத்து இறக்க வேண்டும் விசில் அடங்கியதும் வேறொரு பாத்திரத்தில் நெய் ஊற்றி நெய் நன்கு காய்ந்ததும் சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிய பூண்டை தாளித்து மட்டனோடு சேர்த்து பரிமாறினால் சுவையான லால் மாஸ் தயார் ஷீர்மால் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் மைதா சர்க்கரை உப்பு குங்குமப்பூ பால் வெண்ணெய் ஷீர்மால் செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் மைதா சர்க்கரை குங்குமப்பூ உப்பு பால் சேர்த்து நன்கு சப்பாத்தி மாவு பதத்திற்கு பிசைந்து கொள்ளவும் பிசைந்த மாவை சிறு சிறு உருண்டைகளாக திரட்டி வெண்ணெயில் பொறித்தெடுத்தால் சுவையான ஷீர்மால் தயார் ஓகே விவாஸ் இன்றைக்கு நமக்காக தீபா சூப்பரான ஒரு காம்போ தயார் பண்ணி கொடுத்தாங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வ